toujours. Fin de la pénurie d'eau annoncée par le Premier ministre. Les échos de nous dire la promesse a été non tenue. Dakar est toujours sans eau. Yanamar, ces tripes d'Afadoy, il faut que ça s'arrête. Le PSE est devenu pays sans eau. L'opposition parle de mensonges d'État. Le rédacteur en chef de Les Échos nous sert son coup de gueule. Monsieur le Premier ministre, démissionner ou présenter des excuses publiques. Le président Macky Sall lui s'occupe plutôt de sa réélection en 2019. Il a reçu Fada et compagnie et c'est pour leur dire il y a un terrorisme intellectuel dans le pays, écrit l'As. Bon, les échos nous disent il doit réviser ses cours d'histoire, lui le président de la République, car dans un de ses tweets après une visite chez Amadou Martin Mbou, il l'a présenté comme ancien secrétaire général de l'UNESCO. Or, ce dernier était plutôt directeur général de l'UNESCO. Enquête de nous dire, il y a un regain de violence dans le discours politique, des manipulations dangereuses. Pour Elage Amedou Kassé, conseiller en communication du président de la République, depuis 2012, nos opposants sont dans l'injure, l'invective, la calomnie, la désinformation et l'intoxication. Cher Bambadje, il réplique, la violence est dans le traitement inique des dossiers de l'État, l'injustice flagrante, le dysfonctionnement de l'État de droit. Un cas, le dossier Khalifa Babakar Sall, le Fonds pour la résistance nationale qui fait le procès de Macky Sall, écrit enquête, pense que si Khalifa Sall est maintenu en prison, c'est parce que c'est le verdict de Macky Sall. Mais la défense ne lâche pas le morceau. Selon le quotidien, elle veut l'annulation de la procédure. Enquête de nous dire, les avocats de Khalifa Babakar Sall sont revenus à la charge pour demander la libération immédiate de Khalifa Sall. Vox Populi de nous dire, Maître Doutnoy a demandé au juge Kandi de sauver le Sénégal. L'Union des magistrats du Sénégal dans les échos déplore les propos irrévérencieux, discourtois et outrageants de Maître Ousseinou Fall en direction du juge Demba Restons avec les échos qui révèlent que les Tchantakoun qui avaient demandé la liberté provisoire restent en prison. Le procureur déplore leur grève de la faim considérée comme une forme de chantage. Contre les dérives du régime, Vox Populi nous dit l'opposition va vilipender Macky Sall auprès des chefs religieux et va investir la rue en début août. Coup de gueule de Marito Nyan sur la baisse de son budget. Dans le quotidien, il déclare « c'est inadmissible ». Recours pour annuler les cinq chefs d'accusation de corruption. Selon les échos, le juge a débouté Chertidiane Gadio et Patrick O. Le procès a été fixé pour le mois de novembre. C'était tout. Merci. Bon week-end.